గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ నా పేరు మురళీధర్ రెడ్డి ఈ వీడియోలు ఏంటంటే డెవాప్స్ అంటే ఏంటి డెవాప్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి డెవాప్స్ టూల్స్ ఏమేమి ఉన్నా చూద్దాం డెవాప్స్ అంటే ఏంటి డెవాప్స్ అంటే ఏం లేదు కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ డెవలపర్ కాపరేషన్ అంటే కొలాబరేషన్ అయింది డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసినట్టు డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డెవలపర్ ఆపరేషన్ టీమ్ ఉంది కదా డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు మనం ఒక ప్లాన్ చేసి కోడ్ రాసి కోడ్ బిల్ చేసి టెస్ట్ చేస్తారు చేసి టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత లోకల్లో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆపరేషన్ టీమ్ కి మనం ఒక జార్ ఫైల్ కానీ వార్ ఫైల్ కానీ ఇచ్చి ఆపరేషన్ టీమ్ ఏం చేస్తారు అప్లికేషన్ అప్లై చేసి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ దాన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇక్కడ ఏంది డెవలపర్ కాపరేషన్ టీమ్ కి మధ్య గ్యాప్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది డెవలప్స్ లేకముందు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డెవలపర్ కోర్ రాశారు ఒక అప్లికేషన్ బిల్ చేశాడు లోపల చెకింగ్ చేశాడు చెక్ చేశాడు చేసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ బట్ అదే ఆపరేషన్ టీమ్ కి ఇచ్చినప్పుడు రియల్ టైమ్ లో మనకు వాళ్ళు డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఒక సర్వర్ లో వాళ్ళకి ఇష్యూ వస్తుంది అప్పుడు ఏమనే వాళ్ళు ఆపరేషన్ టీమ్ హే ఈ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుట్ లేదు మీ దాంట్లో ఉంది కోడ్ లో ఏదో ఇష్యూ ఉంది మీ సైడ్ ఇష్యూ ఉందని అడిగేవాళ్ళు కానీ డెవలపర్ ఏమని చెప్పేవాళ్ళు లేదు మా లోకల్ లో టెస్ట్ చేసాము ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ మేబీ మీ దాంట్లో ఇష్యూ ఉండదు సో ఆపరేషన్ టీమ్ వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు ఇలా మనకు గ్యాప్ అనేది వచ్చింది ఇది ఓకే అదే డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఆ గ్యాప్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది ఎందుకు డెవాప్స్ లో మనకు ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని ద్వారా ఈజీగా మనకు ఐడెంటిఫై అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దానికోసం ఏంటంటే డెవాప్స్ అనేది ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెవలపర్ కాపరేషన్ మధ్య కొలాబరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే డెవాప్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి చూద్దాం ఒకటి డెవ్ ప్లస్ ఆప్స్ డెవాప్స్ ఓకే కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ డెవలపర్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య కొలాబరేషన్ అనేది ఉంటుంది డెవలపర్ కాపరేషన్ మధ్య కొలాబరేషన్ ఓకే తర్వాత ఏంటంటే ఎరర్స్ క్యాన్ బి ఫిక్స్డ్ అట్ ఇన్షియల్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత మనకి జెన్కిన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది డెవాప్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫిగర్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ చేసుకుని ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే త్రో చేస్తుంది ఎరర్ త్రో చేసి రెస్పెక్టివ్ టీమ్ కి కూడా మెయిల్ సెండ్ చేయొచ్చు అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా నీకు ఆ కోడ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇన్షియల్ గానే ఆ ఎరర్స్ ఫిక్స్ ఇచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ టైం అనేది రెడ్యూస్ అయింది ఎందుకు మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వాటర్ ఫాల్ మెథాలజీలో ఇంప్లిమెంటేషన్ టైం అనేది చాలా టైం తీసుకునేది రైట్ అది నీకు డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేషన్ రైట్ సో అవర్స్ నుంచి మినిట్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ టైం అనేది రెడ్యూస్ అయింది నెక్స్ట్ ఏంటి ఈజీ డెప్లాయ్మెంట్ ఈజీగా మనం ఒక అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేయాలంటే ఈజీగా చేయొచ్చు ఈ డెవాప్స్ రాకముందు ఎలా డెప్లాయ్ చేసేవాళ్ళంటే ఒక అప్లికేషన్ మాన్యువల్ గా డెప్లాయ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఏంటి ఒక కోడ్ రాసేవాళ్ళు ఆ కోడ్ని బిల్ చేసి వార్ఫైల్ జనరేట్ చేసి ఆ వార్ఫైల్ని అప్లికేషన్ ప్రాముఖ్యత డెప్లాయ్ చేసేవాళ్ళు అది మనం డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేషన్ చేసుకోవచ్చు దాని వల్ల ఏంటంటే ఈజీగా డెప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా రోల్ బ్యాక్ అనేది ఈజీగా అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఏంటంటే కస్టమర్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతున్నారు ఎందుకు మనకు ఈ డెవాప్స్ ఏంటంటే మనకు ఆటోమేషన్ టూల్స్ వచ్చాయి అండ్ ఆల్సో మనకు యాజ్ ఎస్ ఎడ్ లైక్ డెవాప్స్ అనేది అజల్ మెథడాలజీలో ఒక ఒక మెథడాలజీ ఓకే ఇక్కడ సమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సో దానికోసం ఏంటంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవుతున్నారు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే డెవాప్స్ కు అడాప్ట్ అయిపోయారు ఓకే సో నువ్వు ఏ కంపెనీలో చూసుకున్నా సరే డెవాప్స్ అనే ఒక టీమ్ అనేది బ్రాండ్ గా నిలిచిపోయింది అంటే ఏ కంపెనీలో ఏ ప్రాజెక్ట్ లో డెవాప్స్ అనే టీమ్ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే సో అందుకోసమే కరెంట్ ఏంటంటే డెవాప్స్ అనే ట్రెండింగ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ డెవాప్స్ డయాగ్రామ్ కొన్ని టూల్స్ చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయి ఇది మనకు డెవాప్స్ డయాగ్రామ్ ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్టే ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసాం కదా డెవ్ అండ్ ఆప్స్ అని ఇక్కడ ప్లానింగ్ కి ప్లానింగ్ కి ఏంటంటే మనకు మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ జీరా అని ర్యాలీ అని ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్క విధంగా యూజ్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ లో సో మీరు ఏ దాని గురించి ఒక దాని గురించి తెలుసుకోండి జీరా కానీ ర్యాలీ ర్యాలీ గురించి కానీ తెలుసుకోండి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీరా అనుకోండి జీరా గురించి ఇక్కడ ఎందుకు ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత కి
దాంట్లో అంటే మేజర్ గా గిట్ అని సబ్వర్షన్ అని టిఎఫ్ఎస్ అని ఇక్కడ మనకు మూడు ఉన్నాయి చూడండి గిట్ సబ్వర్షన్ టిఎఫ్ఎస్ అని ఈ మూడిట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే గిట్ ఓకే ఈ ఎస్ సబ్వర్షన్ అనేది ఏంటంటే ఓల్డ్ వన్ దీని గురించి డిస్కస్ చేయాల్సినంత అవసరం తర్వాత ఏంటంటే టిఎఫ్ఎస్ టిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటంటే టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ అంటే టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ ఇదేంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అతను ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ నన్ను రికమెండేషన్ గా ఏది నేర్చుకోవడం అని అడిగితే కనుక నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే గిట్ ఎందుకంటే ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా గిట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎనీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బిల్ టూల్ బిల్ టూల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు మల్టిపుల్ బిల్ టూల్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో మేజర్ గా ఏంటంటే మావిను గ్రేడలు యాంట్ అని ఉంది యాంట్ అనేది ఓల్డ్ గాను అది ఎక్కువ యూజ్ చేయని దాని గురించి వరవాల్సిన అవసరం లేదు మేజర్ గా మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే మావిన్ గ్రేడలు యూజ్ చేస్తారు ఏదైనా సరే జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ అనుకో మేజర్ గా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మావిన్ యూజ్ చేస్తారు సో మీరు మావిన్ మావిన్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే టెస్టింగ్ టూల్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ లో ఏంటంటే మనకు జెఇన్ యూట్ అని సెలీనియం అని రెండు ఉంటాయి మేజర్ గా ఈ రెండింటిలో ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టెస్టింగ్ టూల్స్ అనేది మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే రీజన్ చెప్తాను టెస్టింగ్ టూల్ కి డిఫరెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు బట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఏ టూల్స్ ఉంటాయి టెస్టింగ్ టూల్స్ లో అంటే మనకు సెలీనియము జెఇన్ యూట్ అని రెండు ఉంటాయి మేజర్ గా ఓకే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేసి సెలీనియం ఎందుకంటే ఆటోమేషన్ అనేది సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి రిలీజ్ రిలీజ్ అంటే ఏంటి సిఏ టూల్స్ సిఏ టూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు మేజర్ గా జెన్కి బ్యాంబూ అని టీమ్ సిటీ అని ఈ మూడు ఉన్నాయి మేజర్ గా ఈ మూడిట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే జెన్కిన్స్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఒకటి ఫ్రీ రెండోది ఏంటి ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి నా రికమెండేషన్ ఎప్పుడైనా ఒకళ్ళు నేర్చుకోవాలనుకుంటే సిఐ టూలు జెన్కిన్స్ యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా సరే జెన్కిన్స్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది తర్వాత మానిటరింగ్ టూల్స్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏంటంటే మనకు చాలానే ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే న్యా న్యాగి వైస్ అని స్ప్లంక్ అని దగ్గర మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి స్ప్ల మానిటరింగ్ టూల్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయకండి ఎందుకంటే రీజన్ చెప్తాను ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా సరే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టూల్ యూజ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక మూడు నాలుగు కంపెనీలు జాయిన్ అయ్యావనుకో అంటే స్విచ్ అయ్యావనుకో ఒక కంపెనీ స్పంక్ స్ప్లంక్ యూజ్ చేస్తారు ఒక కంపెనీలో న్యాగి వైస్ యూజ్ చేస్తారు ఒక కంపెనీలో మనకు ప్రమతి సుగ్రపాణి ఇలా మల్టిపుల్ యూజ్ చేస్తారు మీరు నేర్చుకోవాలి ఏది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారని ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే కనుక నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే ప్రమతీసు గ్రహాన్ ఈ రెండు నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మెజార్టీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే ఈ రెండు మేజర్ గా యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు రీజన్ ఏంటంటే ఆ రెండు మేజర్ గా ఏంటంటే క్యూబనెట్స్ లో డెప్లాయ్ చేస్తారు డెప్లాయ్ చేసి మనకు లాక్స్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రాఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది డిఫైన్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఓకే మీ ఇష్టం మీరు ఒకవేళ నాగ్ వైస్ నేర్చుకుంటే నేర్చుకోండి బట్ ఏంటంటే నాగ్ వైస్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ ఇది మేజర్ గా అంత ఎక్కువ యూజ్ చేయరు ఓకే నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ అండ్ డెప్లాయ్మెంట్ టూల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్సిబుల్ చెఫ్ అనేది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఇక్కడ ఆన్సిబుల్ చెఫ్ తో పాటు పప్పెట్ అని మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడిట్లో ఏంటంటే మెజార్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కానీ మెజార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఆన్సిబుల్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు రీజన్ చెప్తాను ఆన్సిబుల్ అనేది ఏజెంట్ లెస్ ఏజెంట్ లెస్ అంటే ఏంటంటే డెస్టినేషన్ సర్వర్ లో ఆన్సిబుల్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ సోర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి లేదా నువ్వు ఏదైనా ఆపరేట్ చేయాలనుకుంటే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒక హండ్రెడ్ సర్వర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకో నువ్వు ఈజీగా చేయొచ్చు ఆన్సిబుల్ లో చెఫ్ పప్పెట్ అనేది బోత్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ లో రెండింటిలో ఇన్స్టాల్ చేయాలి మాస్టర్ అండ్ నోడ్ లో రెండింటిలో చేయాలి ఓకేనా తర్వాత క్యూబనెటిస్ డాకర్ డాకర్ అనేది ఏంటంటే కంటైనరేషన్ టూల్ క్యూబనెటిస్ ఏంటంటే కంటైనర్ ఆర్కిస్ట్రేషన్ టూల్ ఓకే డాకర్ క్యూబనెటిస్ ఇలా యూజ్ చేస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఏంటంటే మనం డెవాప్స్ టూల్స్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఏమేమి మనం కవర్ 
సో మన కోర్స్ లో గురికే గిట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ బిల్ టూల్ బిల్ టూల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కోడ్ రాసాను కోడ్ రాసిన తర్వాత ఒక అప్లికే ఆ కోడ్ ని డెప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక ఫార్మాట్ లో జనరేట్ చేయాలి రైట్ ఆ ఫార్మాట్ ఏంటి ఏదో జార్ గానీ వార్ గానీ ఇయర్ ఫైల్ గానీ ఉండాలి ఒక ఎడ్యుకేటివ్ ఫామ్ లాగా ఉండాలి సో దానికోసం ఏంటంటే బిల్ టూల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆ బిల్ టూల్స్ లో ఏంటంటే మేజర్ గా మనకు త్రీ ఉన్నాయి ఒకటి మ్యావిన్ అని గ్రేడల్ అని మూడోది ఏంటంటే యాంట్ అని ఈ మూడిట్లో ఏదైనా జాబా బేస్డ్ అప్లికేషన్ అయితే కనుక మేజర్ గా మనం మ్యావిన్ యూజ్ చేస్తాం సో మన కోర్స్ లో గురికి మనం మ్యావిన్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ టూల్స్ ఆర్టిఫాక్ట్ టూల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం నేను ఒక కోడ్ ని బిల్ చేసిన బిల్ చేసిన తర్వాత ఏం చెప్పాను జార్ గానీ వార్ గానీ ఇయర్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ జార్ గానీ వార్ ఫైల్ గానీ ఇయర్ ఫైల్ గానీ ఒక బిల్ చేసిన తర్వాత అది నీ లోకల్ ల్యాప్ పెట్టుకున్నావు అనుకో ఒకవేళ నీ మీ థీమ్ మెంబర్ చూడాలనుకో ఎలా చూడలేడు కదా అలా కాకుండా నువ్వు ఒక రిమోట్ లో ఆ జార్ ఫైల్ గానీ వార్ ఫైల్ గానీ ఇయర్ ఫైల్ గానీ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆర్టిఫాక్ట్ టూల్ అనేది కమింగ్ టు ద పిక్చర్ ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ టూల్ ఏంటంటే మనం ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జార్ వార్ ఇయర్ ఫైల్స్ ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంట ఓకే మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మేజర్ గా మనం చూసినట్టు అయితే నెక్సెస్ జేఫ్రాగ్ గుర్తుపెట్టుకుని నెక్సెస్ మీకు వచ్చిందంటే జేఫ్రాగ్ వచ్చేసినట్టే జేఫ్రాగ్ వచ్చిందంటే నెక్సెస్ వచ్చినట్టే మన కోర్సులు ఏంటంటే నెక్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి క్వాలిటీ టూల్స్ కోడ్ క్వాలిటీ టూల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం నేను ఒక కోడ్ రాసాను ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆ కోడ్ యొక్క క్వాలిటీ చెక్ చేయాలి కదా సో ఒక కోడ్ యొక్క క్వాలిటీ చెక్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఏదో ఒక టూల్ ఉండాలి కదా సో దానికోసం ఏంటంటే కోడ్ క్వాలిటీ టూల్స్ లో మనకు మేజర్ గా సోనార్ కీబ్ అనేది ఉంది ఈ కోడ్ యొక్క క్వాలిటీ ఎందుకు చెక్ చేయాలంటే ఏదైనా బగ్స్ కానీ వల్నరబిలిటీస్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు అక్కడ కోడ్ క్వాలిటీ టూల్ లో నీకు తెలిసిపోతుంది సో దాంట్లో ఏంటంటే టూ ఉన్నాయి సోనార్ కీబ్ అని టిఎండి అని మేజర్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పగలను ఏదైనా కోడ్ క్వాలిటీ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే స్టాటిక్ కోడ్ అనాలిసిస్ సోనార్ కీబ్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే సోనార్ కీబ్ అనేది ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ప్రాపర్ గా నీకు అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది కోడ్ యొక్క రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ ప్రాపర్ గా జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎనీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ సర్వర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక అప్లికేషన్ ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత ఒక వార్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తే నీకు ఆ కోడ్ రాసిన దాన్ని నీకు అంటే నువ్వేం రాసావు ఒక జీవో రూపంలో రావాలి కదా సో దానికోసం ఏంటంటే అప్లికేషన్ సర్వర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అప్లికేషన్ సర్వర్ లో ఏంటంటే మేజర్ గా మనం టామ్ క్యాట్ ఓకే తర్వాత ఏంటంటే వెబ్ లాజిక్ గ్లాస్ ఫిష్ జై బాస్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ లో వార్ ఫైల్ డెప్లా చేయాలంటే మేజర్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే టామ్ క్యాట్ సో మనం టామ్ క్యాట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే టామ్ క్యాట్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కి మనం టామ్ క్యాట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టామ్ క్యాట్ లో వార్ ఫైల్స్ డెప్లా చేస్తాం వార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెబ్ అప్లికేషన్ తర్వాత ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెలివరీ టూల్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కోడ్ రాసావు కోడ్ రాసిన తర్వాత దాన్ని ఆటోమేషన్ ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా పుష్ చేసుకొని ఆర్టిఫాక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ అనాలిసిస్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా డెప్లాయ్ చేయాలి కదా సో దాని టూల్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఈ సిఏ టూల్స్ లో ఏంటంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ కానీ టెస్టింగ్ కానీ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో దాంట్లో మేజర్ గా మనకు ఉండేది ఏంటంటే ఒకటి జెన్కిన్ రెండు బ్యాంబో మూడు టీన్ సిటీ ఈ మూడిట్లో మెజార్టీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యూజ్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేసింది జెన్కిన్స్ సో మనం జెన్కిన్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఓకేనా తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఆటోమేషన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు హండ్రెడ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ సర్వర్స్ లో నువ్వు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి బేసిక్ గా మనం ఏం చేస్తాం మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఆ హండ్రెడ్ సర్వర్స్ కి లాగిన్ అయ్యి మనం సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ప్యాకేజెస్ రైట్ అలా కాదు మీకు ఆటోమేషన్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అనేది కమింగ్ టు ద పిక్చర్ సో దీంతో ఏంటంటే మనకు
నేర్చుకోవాలంటే ఆన్సర్ మీరు నేర్చుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ టూల్ కంటిన్యూషన్ టూల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఒక అప్లికేషన్ నువ్వు రాసావు రాసిన తర్వాత అప్లికేషన్ బేసిక్ గా మనము ఒక అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ కోడ్ రాస్తాం కోడ్ రాసిన తర్వాత బిల్ చేస్తాం బిల్ చేసిన తర్వాత జార్ వార్ఫెల్ నెక్సెస్ లో స్టోర్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత టామ్ కెట్ లో డెప్లాయ్ చేస్తాం రైట్ అదే నువ్వు కంటిన్యూషన్ టూల్ యూజ్ చేసుకున్నావు అనుకో అదంతా ఒక ఇమేజ్ లాగా చేసుకొని ఒక కంటైనర్ లాగా రన్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ కంటైనర్ ఏంటంటే మనకు మేజర్ గా మనకు ఉండే కంటైనైజేషన్ టూల్స్ ఏంటంటే ఒకటి డాకరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే సోఫార్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే కంటైనైజేషన్ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే డాకర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏంటంటే డాకర్ అనేది ఉంటుంది సో మనం డాకర్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఓకే ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాంతో పాటు మనం ఏం కవర్ చేస్తామంటే జెంకిన్స్ పైప్ లైన్ ఎలా సెటప్ చేయాలి చూపిస్తాను అంటే జెంకిన్స్ ఫైల్ ఎలా రాయాలి జెంకిన్స్ ఫైల్ లో మనకు మల్టిపుల్ టైప్స్ అని స్క్రిప్టెడ్ అని డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ అని డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ ఎలా రాయాలి ఒక అప్లికేషన్ ఎలా డెప్లాయ్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను దాంతో పాటు నేను డెవాప్స్ రిజ్మే పాయింట్స్ కుడికే ఒక వర్డ్ లో పెట్టి ఆ వర్డ్ లోకి అప్లోడ్ చేస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రిజ్మే పాయింట్స్ అనేవి మీరు మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక జాబ్ కి అప్లై చేస్తుంటే మీరు ఆ రిజ్మే పాయింట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామో ఎంటైర్ గా కోర్స్ లో ఒకటి ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేషన్ చేస్తాం దాంతో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం తర్వాత ఏంటంటే లైనెక్స్ బేసిక్ కమాండ్స్ మనకు డెవాప్స్ కి ఎంత అవసరమో అవన్నీ లైనెక్స్ బేసిక్ కమాండ్స్ అనేది నేను కవర్ చేస్తాను సో దాంతో పాటు వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే గిట్ గిట్ హబ్ గిట్ లాబ్ అని మూడు ఉన్నాయి గిట్ హబ్ గిట్ లాబ్ ఏంటంటే మనం ఆ కోన్ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేసుకుని సో అవి కూడా కవర్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మ్యావిన్ బిల్ టూల్ మ్యావిన్ కవర్ చేస్తాను తర్వాత ఆర్టిఫాక్ట్ టూల్ నెక్సెస్ కోడ్ క్వాలిటీ టూల్ సోనార్ కి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ టామ్ క్యాట్ సిఐ టూల్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ డెలివరీ టూల్ జెంకిన్స్ తర్వాత యాన్సిబల్ కోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ డాకర్ కంటైనైజేషన్ టూల్ సో దీంతో పాటు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ డెవాప్స్ నేర్చుకొని నాకు జాబ్ రాలేదంటే రాదు సో కరెంట్ ఏంటంటే డెవాప్స్ తో పాటు మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవాలి క్యూబర్నెటిస్ నేర్చుకోవాలి ఓకే ఏడబ్ల్యూఎస్ క్యూబర్నెటిస్ తర్వాత టెరాఫామ్ ఈ మూడు నేర్చుకోవాలి గుర్తుపెట్టు ఓన్లీ డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే మీకు జాబ్ అనేది రాదు సో దాంతో పాటు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్యూబర్నెటిస్ టెరాఫామ్ ఇవి కూడా నేను వీడియోస్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి కోర్స్ అనేది వెరీ లెస్ ప్రైస్ కే పెడతాను ఓకే ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో గాట్ ఇట్ రైట్ మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తాం అనేది ఆ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్యూబర్నెటిస్ టెరాఫామ్ అనేది సపరేట్ కోర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ కోర్స్ కుడికి నేను అప్లోడ్ చేస్తాను యాజ్ సున్ యాజ్ ఓకే ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ రైట్ యా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ సీ నెక్స్ట్ వీడియో